ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം പുതിയൊരു സിനിമ കണ്ടു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം ആയി കേട്ടോ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു റിവ്യൂ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിഗംഭീരമായ വളരെ ലെങ്തി ആണെങ്കിലും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ടാമത് ആ സിനിമ ഒന്നുകൂടി കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നീണ്ടു പോകുമായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ മലയാളം തിരുവനന്തപുരത്ത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളം കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ തമിഴ് വേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ആൻഡ് വേറെയും ചില സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചില ആളുകളെങ്കിലും അറിയാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് മിസ്സായി പോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറയാം അവൻ ശ്രീമന്നാരായണ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അതിഗംഭീരമായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് ചെയ്യുന്ന ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ഇതൊരു ഇതൊരു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കഥയാണ് അതായത് നിലവിലുള്ള എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ ഒരുപാട് അംശങ്ങളുള്ള എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി ഒന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ആ കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയ വലിയ ഇതിഹാസങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്തേൺ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സതേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാവുന്ന പോലെ കുറേ എപ്പിക് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പല ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ വേർഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വിശദമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലെ പല റെഫറൻസുകളും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്കകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് വി എഫ് എക്സ് വി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള വൻ സംഭവം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഉള്ളത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ചേരുവ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ വി എഫ് എക്സും കൂടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ സൈഡ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അതിഗംഭീരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബി ആണ് ബി സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരു നിധിക്ക് ചുറ്റും കിടന്നുള്ള കറക്കം ആ കറക്കം തന്നെ നമുക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലൈസൻസിനെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ബി ജി എം ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാസ്റ്റിങ്ങും ഇതിൻ്റെ സംവിധായകനും തന്നെയാണ് രക്ഷ ഷെട്ടിയുടെ സിനിമയാണ് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എല്ലാവരും ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഈ സിനിമ ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിന് സംവിധായകൻ ഒരു വലിയ കയ്യടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് പറയാം നെഗറ്റീവ്സ് ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നാമതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നീളം ഒരല്പം ഒരല്പം കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു ഞാനൊരു സിനിമ ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ മലമറിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാനില്ല നമ്മൾ ബാഹുബലി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കണ്ട പോലെയാണ് ഈ കഥ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതെ ഇത് ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇതിങ്ങനെ കിടക്കാണ് കഥ അത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനെ ഞാനൊരു നെഗറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ പറയുകയാണ് കോമഡി സിനിമയാണെങ്കിൽ പറയൂ ആക്ഷൻ സിനിമയാണെങ്കിൽ പറയൂ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ട ആളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക